joints of the thoracic wall are very important kyunki in joints ki madad se we are able to breathe normally and properly and it is at these joints that enable the movement of the ribs and ribs and costal cartilages can be moved at these joints so first of all starting with the routine um, structure of any joint that we study in the body similar is the case with the joints of the thoracic wall sabse pehle if we look at the intervertebral joint the intervertebral joints as you can see in the diagram and you have studied in the general anatomy kaun si type ke ye joints hote hain intervertebral jo joints hain which are basically anterior joints main unko kahungi because these joints by intervertebral joints i mean the anterior joints between the vertebrae aur wo anterior joints kiske beech mein hote hain bodies of the thoracic vertebrae to wo jo bodies hain thoracic vertebrae ki unke beech mein beta jo joint banta hai from first thoracic vertebra till 12th thoracic vertebra kaun si type ka hota hai symphysial joints hote hain ye midline joints hain symphysial joint hai aur iska dusra naam kya hai secondary cartilaginous joint they have a disc of fibrocartilage separating the two bodies from each other and such joints are labeled as secondary cartilaginous or symphysial joints इनके जो लिगामेंट्स हैं दे कंप्राइज ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स इनके नाम बता रहा है बेटा कि जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडीज को अटैच कर रहा है जबकि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी जो कि फेस कर रही है वटेबरल केनाल को that one is supported with the help of posterior longitudinal ligament then we move on to the next set of joints that is formed between the basically between the rib and thoracic vertebra so these joints are labeled as or they are called costo vertebral joint jo rib और थोरासिक वटेब्रा के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको सिंपली एक कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं कॉस्टो वटेब्रल जॉइंट का सो so, कॉस्टो जो वटेब्रल जॉइंट है उसके अंदर जो फर्दर जॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं वो दो जगह पे आर्टिकुलेशन होती है रिब की वटेब्रा के साथ एक तो हेड ऑफ द रिब आर्टिकुलेट करता है विद द थोरासिक वटेब्रा दूसरा ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ थ्रासिक वटेबरा आर्टिकुलेट करता है विद द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टूबरकल सो एटलीस्ट दो जगहों पे आर्टिकुलेशन होती है बिटवीन द वटेबरा एंड द रेप सो द जॉइंट दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द बॉडी इफ यू लुक एट दीज फेस बेटे जो थ्रासिक वटेबरा की बॉडी होती है उसके ऊपर एक फेसेट होता है उसके नीचे एक फेसेट होता है सो इट हैज अ सुपीरियर फेसेट एंड एन इंफीरियर फेसेट ये दोनों फेसेट्स पे इन दोनों फेसेट्स पे क्या आर्टिकुलेट करता है रिब पोस्टीरियर एंड ऑफ द रिब पोस्टीरियर एंड ऑफ रिब का कौन सा पोर्शन इन फेसेट्स पे आके लगेगा हेड ऑफ द posterior end of the rib costo vertebral joint mein jo ek articulation hai wo hai between the head of the posterior end of the rib and facet on the body of thoracic vertebra now you know that from your previous knowledge of the bony features of a thoracic vertebra the body of the thoracic vertebra bears two facets on each of its side theek hai दो फेसेस होते हैं ऊपर और नीचे सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द थोरासिक वटेब्रा 
सो जो हेड होता है ऑफ ईच रिब वो अपने जो हेड ऑफ द रिब के ऊपर दो फेसेट होते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर द इंफीरियर फेसेट ऑन द हेड ऑफ द रिब आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर फेसेट ऑन द बॉडी ऑफ द न्यूमेरिकली कॉरिस्पॉन्डिंग थोरासिक वटेब्रा Is that right? Do you understand this, Hanzala? Hanji. Ha. So in joints, ke jo is articulation ke jo ligaments hain. they include the radiate and intraarticular ligaments ye beta aapko radiate ligament nazar aa raha hai for the articulation of the head of the rib with the body of the thoracic vertebra and the other ligament is the intraarticular ligament for the head of the rib ये जो जॉइंट है इट बिलोंग्स टू दी साइनोवियल प्लेन कैटेगरी क्योंकि दोनों सर्फेसिस प्लेन है दोनों फेसेस की शेप प्लेन है वेयर एस एक और जो जॉइंट बनता है बनता है जो आपको इसमें नजर आ रहा होगा ये बेटा ट्रांसफर्स प्रोसेस है किसका थ्रासिक बटेबरा का इसके ऊपर आपको एक फेसेट नजर आ रहा है दिस फेसेट इज फॉर द आर्टिकुलेशन विद दी आर्टिकुलर टुबरकल आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टुबरकल ऑफ द सेम न्यूमेरिकली कॉरिस्पॉन्डिंग रिब ये भी ज्वाइंट साइनोवियल प्लेन वेराइटी का ज्वाइंट है इस ज्वाइंट का नाम बन जाएगा कॉस्टो ट्रांसफर्स द ज्वाइंट फॉर्म बिटवीन द टुबरकल ऑफ द रिब न्यूमेरिकली कॉरिस्पॉन्डिंग रिब विद इट्स With the transverse process of the numerically corresponding thoracic vertebra. Iski type konsi hai? Is joint ki synovial plane variety hi hai, takriban. Or iske pas jo ligaments hain, these include the costo transverse ligaments having lateral and superior parts. Ye baat samajh aagi hai? The next joint of the thoracic wall. is called costochondral so next joint in the thoracic wall is the costochondral joint the name is self explanatory the joint formed between the rib and the cartilage chondral refers to cartilage so the anterior end of the rib or it is also called sternal end of the rib articulates with the lateral end of the costal cartilage to form the costochondral joint this joint is primary cartilaginous in uh, its type and obviously since it is cartilaginous joint it is going to be bounded with the help of the periosteum generally no movements take place at this joint then we move on to our next joint that is the interchondral joint interchondral the joint formed between the costal cartilages this joint is formed between the costal cartilages of the 6 7th 7th and 8th Eighth and ninth ribs. This joint belongs to the synovial plane variety, and it is bounded together with the help of interchondral ligaments. So, if eight to better articulation regi, jo ke tenth or ninth ki beech me hoti hai, that is fibrous in nature. फाइब्रस इन टाइप इसकी यूनियन फाइब्रस टिश्यू की मदद से होती है सो इट इज ए फाइब्रस जॉइंट रेस्ट ऑफ द इंटरकॉन्ट्रल जॉइंट जो है दे बिलोंग टू दिल प्लेन वेराइटी 
sternocostal joint इसके अंदर एक वेरिएशन है स्टर्नोकोस्टल जॉइंट में वैसे तो जो स्टर्नोकोस्टल जॉइंट है उसका नाम बता रहा है कि उसकी आर्टिकुलेशन किसके बीच में है कोस्टल कार्टिलेजिस एंड द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम इस जॉइंट का नाम है स्टर्नोकोस्टल जॉइंट अब इसमें से जो फर्स्ट वाला स्टर्नोकोस्टल जॉइंट है दैट इज formed between the first costal cartilage and the its respective notch on the manubrium sternae iski jo variety hai iski jo type hai wo primary cartilaginous joint hai synchondrosis baki jo second se lekar seven tak hai joints they belong to the synovial plane variety और इन जॉइंट्स के जो कि प्लेन वेराइटी से सनोविल प्लेन वेराइटी को बिलोंग करते हैं देयर लिगामेंट्स इंक्लूड द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेडिएट स्टर्नोकोस्टल लिगामेंट एंड इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट्स इसके अलावा आपकी बास बुक्स में they have included the sternoclavicular joint as a one of the joints for the thoracic bone and you have studied in detail the sternoclavicular joint in the upper limb so i'm moving on to the other joint that is the manubrio sternal joint manubrio sternal joint naam bata raha beta again ye midline joint hai anterior midline joint hai aur ye sternum ke andar banta hai between its different body parts जिनमें से जो जॉइंट बनता है मेनुब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच में उसका नाम होता है मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट जो कि बल्ज प्रोड्यूस करता है और उस बल्ज की मुनासबत से हम इसको एक और नाम देते हैं एंगल ऑफ लोई का या स्टर्नल एंगल का सो इट बिलोंग्स टू द सेकेंडरी कार्टिलेजनस वेराइटी दैट इज अगेन इट इज ए सेम्फीजियल ज्वाइंट नेक्स्ट ज्वाइंट मिड लाइन ज्वाइंट एंटीरियरली is the zephysternal joint jo ke primary cartilaginous joint hai also called synchondrosis ye banta hai again within the different parts of the sternum kaun se parts body of the sternum above and zephyrtic process below so beta these were the different joints and their ligaments that form the important component and they are required for the proper movements of the thoracic valve during breathing expiration and inspiration